ഹൈ സ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടോപ്പിക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് ലാബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇ സി മെത്തേഡ് ഫോർ പി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഐ സി ടി ടോപ്പിക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ടെക് ഫോർ മാക്സ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ വർഷം മുതൽ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ലാബ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ആണ് ടെക് ഫോർ മാക്സിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആദ്യം ലാബ് വൺ വാല്യൂ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാനുവലിൽ പറയുന്ന അതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ നമ്പർ സൈഡ് എ വിത്ത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ജിയോ ജിബ്ര ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജിയോ ജിബ്ര നമ്മൾ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ജിയോ ജിബ്രയിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എടുത്ത് ആ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ഏത് ഫംഗ്ഷനാണോ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഷിഫ്റ്റ് സിക്സ് ടു ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ അടിക്കുന്നത് എൻ്റർ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് റൈറ്റ് സൈഡിലുമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആൽജിബ്ര അത് കാണിക്കുന്ന ഞാൻ ആൽജിബ്ര വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്ന ഞാൻ ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് എഫ് ഓ ഫിസിക്കൽ എസ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തത് സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സ്ലൈഡ് കണ്ട് ഇവിടാണ് ഒന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ലൈഡ് മാറ്റി സൈഡ് മാറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ സൈഡ് ആണ് ഇനി മിനിമം മാക്സിമം ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് മാത്രം മാറ്റുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സൈഡ് സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഇപ്പം എ എ സീറോ ബി എ എഫ് ഓഫ് എ സി സീറോ എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജിയോ ജുബ്രയിൽ എ ഈക്വൽ ടു ഏത് പോയിന്റ് ആണോ അത് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഈക്വൽ ടു എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുമോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ഈക്വൽ ടു എ കോമ സീറോ എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുക അത് ഇവിടെ എ വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വൺ സീറോ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത ബി ഈക്വൽ ടു എ കോമ എഫ് ഓഫ് എ എഫ് ബ്രാക്കറ്റിലെ എൻ്റർ അതുകൊണ്ട് വരും അടുത്ത സി ഈക്വൽ ടു സീറോ കോമ എഫ് ഓഫ് എ സി ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ഡ്രോ ഇത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ബി ആൻഡ് ബി സി യൂസിംഗ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ടു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ടു ഉപയോഗിച്ച് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ടുവിലൂടെ മൂന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോ ഇത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബി സി അപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഷോ ചെയ്യണം അത് നമ്മുടെ മാനുവൽ നിന്ന് തന്നെ സൈഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് പോയിന്റ് ആണോ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ബേസിക്കിൽ ഷോ ലേബൽ അവിടെ ഇന്നും നെയ്മ് ആൻഡ് വാല്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് പോയിന്റ് ആണോ ആ പോയിന്റ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു 
ഓബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ ആൾജിബ്ര ഉണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് ബേസിക് ഉണ്ട് കളർ ഉണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക്കില് ഷോ ലെവൽ ടിക്ക് കിടക്കുവാണ് ഇവിടെ നെയ്മ് ആൻഡ് വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ പോയിന്റ് എ സീറോ എ വൺ സീറോ അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇനി ഓരോ വട്ടവും അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ഇത് ആക്റ്റീവ് ആയി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആ പോയിന്റ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ ഡ്രാക്ക് ദ പോയിന്റ് എ എലോങ് എക്സ് ആക്സസ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സി ഓൺ വൈ ആക്സസ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ എക്സ് ആക്സ് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം അഞ്ച് ഫൈവും മിനിമം മൈനസ് ഫൈവും വരെ പോത്തോളം നമ്മൾ സ്ലൈഡറിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന വാല്യൂ അതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളു അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം എ എക്സ് ആക്സ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സിയുടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ അവർ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം അത് വൈ ആക്സിസിലാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ നമുക്കറിയാം നോക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും ഏത് നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ എയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വൈയുടെ സിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടോടും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അപ്പൊ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് രണ്ട് ഇതിന്റെയും ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതേപോലെ ബിയുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ ആ ലോക്കസ് ആയിരിക്കും അതെല്ലാം ആ പോയിന്റുകളെല്ലാം ചേർന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാം സി മൂവ് സെലോ വൈ ആക്സിസ് ആ എ മൂവ് സെലോൺ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സി ഇസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് എസ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എസ് സി ടു എസ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എസ് സി ടു എസ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ നമുക്കിത് നോട്ട് ചെയ്യാം ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരുതാം എന്നിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി അല്ലാതെ ഒബ്സർവേഷൻ മാത്രം വേണേലും വരുതാം എന്നിട്ട് അടുത്ത പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാനുവലിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് യൂസിങ് എബവ് അപ്ലറ്റ് അപ്ലറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ജി ജുബ്രയുടെ ആ ഗ്രാഫ് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്ലൈഡർ ഇങ്ങനെ നീക്കി ഇപ്പം ടു പോയിന്റ് ത്രീയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അത് ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും അതിനെ കണ്ട് എളുപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ എടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനാ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഈ സ്ലൈഡർ അപ്പൊ സ്ലൈഡറിന് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു സ്ലൈഡർ എന്ന് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡറിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വേറെ വാല്യൂ വരും നമുക്ക് സ്ലൈഡറിന്റെ വാല്യൂ ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ കൊടുത്ത് രണ്ട് അടിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു നയൻ അതുപോലെ അടുത്ത വാല്യൂ മൈനസ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എൻ്റെ അടിക്കുക അപ്പൊ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ത്രീ പോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് വാല്യൂ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഒബ്സർവേഷൻ ബുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ഓരോ വാല്യൂ കൊടുത്ത് ആ വാല്യൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ നമ്മളൊരു
അതിൻ്റെ ഫൈൻ ലൈം കൊടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് നമുക്കതിനെ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ലാബ് വണ്ണിലെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അതിനെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ എഫ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ യൂസിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്ട് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ടൂൾ ടൂൾ ഉണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് വ്യൂയിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്യൂട്ടബിൾ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എഫ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നോ കൊടുക്കാം ലിങ്ക്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യുക ഫയൽ സേവാസ് കൊടുത്ത് ചെയ്യാറ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയലിനെ മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മറ്റൊരു ഫയലാക്കി മാറ്റി സേവാസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൾഡറിൻ്റെ പേരാണ് ലാബ് വണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ലാബ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആക്കി മാറ്റണം സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സേവ് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലും ഫയൽ സേവ് കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ പോയി സേവ് ആയിക്കോളൂ ഇനി ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഫോർ ഫംഗ്ഷൻ എഫിന് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എടുക്കുക ഇതാണ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്യാപ്ഷൻ എഫ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എസ്ക്വയർ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണകത്ത് ഞാൻ സൈഡർ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സൈഡറിന് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത പറയുന്നത് അതാണ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിന് ഇൻപുട്ട് സൈഡറിന് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി ആ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തു നോക്കാം എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം എക്സ് ക്യൂബ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഷിഫ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ എൻ്റർ അടിക്കുക അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടും നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് മൂവ് ടൂൾ എടുത്ത് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അത് എൻ്റർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ അടുത്ത നമുക്ക് മോഡെക്സ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മോഡെക്സിന് എ ബി എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എ ബി എസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് എൻ്റർ അടിക്കുക ഇതാണ് മോഡിലസ് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫിക്സർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നുണ്ട് Change the functions accordingly and find the approximate value corrected to three decimal places. This is the function of the function. This values are the function of the function. Now, let's say that we have to do the lab manual. And the function of the function is 3 raised to 1 by 3. We have to do the function of the x raised to 1 by 3. If we do the x in the input box, we have to do the input box 3. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതണം അതുപോലെ ഇതിലെ റൂട്ട് എക്സ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതെടുക്കാം അപ്പം പറയാം റൂട്ട് എക്സ് എടുക്കാം ആ എക്സിന് വരെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ അടുത്ത ടു റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ
bracket le one by x nu kodukka one by three function de edutha kodukkandathu x raised to औंडी <laughs> इवे डीफाट कल प्लेस टू डेसीम प्लेस नमुक वे आवा फाइव आवा टावा ऐसा नमक ई आज वालू नमक फिल अक्स अव नी एसू आर टी ब्राकट वालूटा एक्स रेस टू माइनस थ्री बै टू आ वालू को एक्सी वाले थ्री पॉइंट फोर सिक्स आ वालूस फिले फिले नमें फिले अब ना ओब्सर्वेशन बुक एब्सर्वेशन या या ओब्सर्वेशन बुक वे स्टेपे लिंगि ओब्सर्वेशन मे अवस्ट मानवन चेज द फंगशन टू एफ ऑफ एक्स सीक्ल वन बै एक्स आम टू ऑब्सर्व हाउ द पॉइंट सी मूव दॉइंट ए अप्रोच दि ओरीजि फ्रम एद फंगशन ग्राफेड़क सी पॉइंटि प्रत्येक एंजिटे रु सैडी अप्रोच सी पॉइंटि ओब्सर्वेदा पर अब नोक नाम फंगशन मेटी वन बै एक्स अब आदमी याजि रईट सैड नोकू सीरोजिटे नमकल अब सूम नोक वाल इंफिनिटी लेफ्टिटी ग्रेटस्ट इंटीजर एक्स अल फ्लोर एक्स आब्सर्व मूवेंट सी अकोडिंग टू ए अब मूव अगे अनुस मूवमेंट नब्सर्वेदे अब इवे नमुक फ्लोर एक्स फ्लोर एक्स टाइप
എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നോക്കുക സീറോയ്ക്ക് വണ്ണിന് ഇടയിലാണെങ്കിൽ അതിന് വലിയ സീറോ ആയിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയിൽ ഇൻ്റർവൽ ആകുമ്പം അത് വണ്ണായിരിക്കും എൻ്റെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ടൂവിന് ത്രീ ഇടവലാണ് ഇടയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ത്രീ ടൂവിനും ത്രീയിലും ഇടയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ടു ആയിരിക്കും ത്രീക്കും ഫോറിനും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആയാലും അത് തന്നെയാണ് മൈനസ് ടൂവിനും മൈനസ് ത്രീക്കും ഇടയിൽ അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് ഇന്റിജേഴ്സിനിടയിൽ അതായത് രണ്ട് ഇന്റർവൽസിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇന്റർവൽസിനിടയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി സ്റ്റേ ഓൺ ദ ലീസ്റ്റ് ഇന്റിജർ എം എൻ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഇഞ്ചർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ജംപ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇഞ്ചിയർ ആ സെയിം മൂവ്സ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റർവൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ഇന്റർവലിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ജംപ് ചെയ്ത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇന്റിജിയറിലോട്ട് പോകുന്നു ഇത് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കി കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എന്നോ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വൺ ടു ഓ ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇതാകട്ടെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ ആറാണ് അപ്പോൾ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലാബ് എന്ന് ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലാബ് ഓണിലെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫംഗ്ഷൻ മെഷീൻ ഇപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു അപ്ലിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം എൽ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഡോട്ട് ജി ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് സ്വിച്ചസ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രീൻ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതുകൂടാതെ ഫംഗ്ഷനും അതുപോലെ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഏത് ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ ആ മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കണ്ടുപിടി കാണാൻ കഴിയും അത് കൂടാതെ അതിനകത്ത് ഇത് കൂടാതെ ഒരു വാണിൻ ലൈറ്റ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വാണിൻ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗ്രീൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് റെഡ് ആവും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡൊമൈനിലെ അല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡ് ആവും അപ്പോൾ അത് അത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇതാണ് അവിടെ എം എൽ വൺ പോ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡോട്ട് ജി ജി ബി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഓപ്പണായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ മെഷീനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ട വാല്യൂസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മോള് കാണിക്കുകയാണ് അതിനാണ് ഇവിടെ ട്രിക്ക് ട്രിക്ക് ചെയ്തു ഇതും ട്രിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആണ് ഇതാണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീൻ സ്വിച്ച് അൻഡ് സ്ക്വയർ വേറെ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഫൈവ് കൊടുക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണ് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ റീസെറ്റ് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇവിടെ വരും നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നതല്ല ചേഞ്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ടു എഫ് ഓഫ് എസ് ഈക്കൽ ട്രൂട്ടെക്സ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എസ് ഈക്കൽ റൂട്ട് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഹി വി ഗീവ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആസ് ദി ഇൻപുട്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ എസ് ക്യു ആർ ടി ബ്രാക്കറ്റിൽ എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷനായി ഇവിടെ ഞാൻ ഫോർ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊന്നും കൊടുക്കുന്നു
start to the value number not here. We will the value of the value of the value of the So two decimal places in the default data is the default data. The default data is the default data. The default data is the default data. The we will see the negative value of the minus 4 root. Start root. We will see the red signal. We red signal. We will see the red when negative value could come on, number could another value could the la number other domain in a function of domain in a value could come but the number of a bit. And observation in a prayer without any value of material value in three decimal places and a reckoning when negative values are given, the one in the red tends red that is negative values are given, that there is no values or root x negative values could go on a gill. Protection of value exists. Function change the function f of is 1 by x and find the values of the following. What happens if the input is 0? You put a function in the acuma to 1 by x. The two are going to be able to do this. The two are going to be able to Automatic number on the entry given the Maru, Point five one. At the value of 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 the root 2 by 3 s q r t bracket 2 by 3 start root 2 kumbha vahadi gittu we will see the observation book. We will see the observation book. We will see the value of the value of the red dime. We will see the red dime. Infinity is the concept. We will see the value is when 0 is given, the one light retains red. When 0 that is, when 0 is given, f of x is given by x cannot exist. Value under the domain of 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 the